Ethiopianism is deeply ingrained in the people of Ethiopia and is unlikely to fade. Country's long history of maintaining its identity and independence, coupled with the love the people have for their flag, which is green, yellow, and red, reflects the enduring spirit of Ethiopianism. The gathering of the young and energetic crowd, often referred to as the Green Wave, symbolizes the deep connection to the country's heritage and the determination to preserve its unique identity. Therefore, Ethiopianism is a fundamental part of the country's historical and cultural fabric and is unlikely to fade. In Ethiopia, the term Fano resonates deeply within the Amhara community. Originating from the Amharic language, it can be roughly translated as volunteer fighters. Yet, its historical roots stretch back to the 1930s, when these courageous volunteer fighters united in a remarkable display of bravery to resist Italian invaders. Their acts of valor and their unwavering dedication to principles to justice, patriotism, courage, honor, and the preservation of their nation's integrity not only earned them respect, but also solidified their revered status within the Amhara ethnic group. Famous bombers took part in a raid upon Desi. Planes clear the way for 3,000 armored cars to advance. Front. In Ethiopia, there was great rejoicing in the capture of tanks. I am 15 years old. My home is in Addis Ababa. Italy wants to make war against my people. We, we are a peace-loving country and have much work to do here in Ethiopia without being troubled by foreign countries. We do not want war, but if we are attacked, we will fight to the last drop of our blood to protect our home. My father and brother will take me along when they go to war. The significance of the term Fano runs far beyond mere words. It carries deep emotional resonance within the Amhara community, embodying the values that have shaped their history and identity. In recent years, Fano has undergone a transformation, evolving into a diverse force comprising students, farmers, workers, and individuals from all walks of life. Their mission has expanded to include safeguarding the Amhara population, from ongoing atrocity from various groups, including the Abbey government, Oromo Liberation Front, Tigray People Liberation Front, Oromo Regional Government, and Gumez Militia. What distinguishes Fano from other armed movements in Ethiopia is its unwavering commitment to justice, equality, and the pursuit of a united and peaceful Ethiopia. While Fano has a historical legacy of defending Ethiopia, the current circumstances have led them to focus on safeguarding the Amhara community. Crucially, they undertake these endeavors without embracing any notions of superiority or advancing selfish agendas that would endorse injustice and violence against other ethnic groups. Fano upholds a stringent code of ethics, adamantly refusing to tolerate any of its members engaging in acts of robbery or violence against innocent civilians. Their dedication to these principles sets them apart as a resolute champion of Ethiopia's integrity, equality, and justice. Throughout its history, Fano has faced formidable challenges. In the past, they confronted modern aircraft deploying mustard gas during the Italian war, and today they contend with Abbey's drones. What remains a common thread in these harrowing incidents is their unwavering commitment to enduring suffering in the pursuit of justice, equality and freedom.
Addis Ababa is Bergejur Laitak Omona Samam. Mengistin Fano a Yemet Alino Arutum. Ye Addis Ababa is Vemis Samon and Daikels Berhulumnegger Tafnot Sipal Koyifal. Orogin his Voyemi der Subbetana Astadara, which of Kona Bagenyo Agat Amisha Samais to Alalum. Ye Hindan Dimson Kamia Samaba Chamadra Koch Makakal Tecmo and Dobe Ye Amatu Yemikero Talako Ye Ethiopia Rucha with the Nom. Be Astra Short, Pumisata who betta Lago Ruchala, his be Missa Mon and Daigels, Mangus, Titelayo, Afano to be taken, his Burgundy Missa Mon, Camadilas, or Dhala Aralem. Betala Guru Chala yet sat the Hua Tato is the Kamo Kasam of Bachuk Dosh Makakel and Dum, Be Addis Avala Yemin Sawyer Yutikam and Nay Gabangal Yaki, a political good dinam. Ye Katabo and Nevara, we who need Tat and Teresa Yemimo Gatotia, Tala Guru Chat Satatroch, Addis Avabayan, while of Chonach Ilalum. Selezim or Romia Kelelum, one of the Lakelen with a minor, take a one a year by the witness, the Yaki, Addis, a Vare, Mansat, a Gabar Chambulos, Lemiamnum, Bezare, a let be Machisham by Machisham Shagar, Finfine, I honored Lisham Siluta, or Machuna Sambutual.
አዲስ አበባ ህዝብ በተለይ በአማራ ክልል ጦርነት ከተነሳ በኋላ ፋኖ ነህ ፋኖ ይደግፋሉ በሚል የታፈሰ ካለ ምንም ከስ በየትምርት ቤቱ የታጎረ ሲታሰር ወደ አዋሽ አርባና ወደ ሌሎች ጦር ካምፖች ተወሰደ ሲሰቃ የከረበ ሞኔ እንዲታወቅ ነው በዚህ በርካታ የከተማ ወጣቶች መስዋዕትነት ይከፈሉ ሲሆን ወክታዩን የፋኖ ውቂያ በተመረከተም በዛሬው ለት በተከይዶ ሩጫ ላይ እየመጣለ ነው ሲሉ መልእክት አስተልፏል አንዶክ የታሪክ ሞሮ አባው አያሬው አገስተ መሰረት መዲና ይኖርሃል ከታሪክ አቋያ ይህንን መሬት ይህኛው حزب ረቁታልና የዚህ ነው የዛነው ማለት አይቻለም ይላሉ አደኛት ከታሪክ አንጻር እዚ አካባቢ ይኖሩ የነበሩት እነማናቸው ከተባለ ወደ ሌላ አጨቃጫቂ ጉዳይ እንገባለን በ14ኛውና 15ኛው ክፍለ ዘመን ወርጆች ናቸው አዲስ አበባ አካባቢ የሚኖሩት ሁለተኛ አዲስ አበባን የሚያክል ከተማ የተገነባው እያንዳንዱ ሰው ግብር በሚገበረው እንጂ አንድ ዘውግ ተነስተው እኔኔኝ ያለመውት እኔኔኝ የተለየ ጥቅም የሚባለው ሁሉ የተሳተ ነው አይሰራም ነጋዴውም አስተማሪውም ለማኝም ሹፌሩም እየመጣ አስተዋጽኦ አድርጓል ብሏል አቶ አያሌው በመቀጠለም አዲስ አበባ ላይ የተለየ መብት የሚባል ነገር የለም ይላሉ። ይህን ድምድ ዳማቸው የማይጠናከሩት ማን ነው ራሱ የሚኖርበትን መሬት ጠፍጥፎ የሰራ ብሄር የሚል ጥያቄ በማንሳት ነው። የአዲስ አበባ ወጣት በዛሬው ሩጫ ላይ ደግሞ እንዲሲል ድምጹን አሰምቷል።
በተለይ ደግሞ ከዚህ ህዝባዊ ኃይል ጀርባ ያለው አርበኛ ፋኖ ዘመነካሴ መቶ አለቃ ማስረሻ ሰጠና ሌሎች መሆን ስራቱ በነዘሜ ላይ ጥርስ ነክሶ ለተቀን የሚያጠፋበትን ሴራ እንዲያቀነባበር አድርጎታል ብሎ መግለጽ ይቻላል ዘሜ ቀደም ሲል ለነጻነት ትግል ብሎ የኢትዮጵያ አርበኞች ግንባርን ተቀላቁሎ እስኬር ትራ በርሃ ድረስ ወርዶ ለአመታ ሲታገልና ሲያታገል የነበረ ሰው መሆኑ ከኤርትራ መልስ እንደ ሌሎቹ በባህር ዳር ላለው ቢያዴን እጁ ሰጦ በስልጣንና በጥቅማ ጥቅም ከመታሰር ይልቅ በራሱ እግር ቆሞ በጽፋ ነጻነታዊ አቋም መንቀሳቀሱና ብሎም የቢያዴን ተከፋይ ለመሆን የማይቀመስ መሆኑ ላይ በትምህርቱም ዘርፍ ፊደል የቆጠረ ሰው መሆን ላብይና ለቢያዴን ያማራ ህዝባዊ ኃይል ፋኖን ሁሉን አማራ አቀፍራይን ይዞ መነሳትን በጸጥታ እንዳይ አማራዝ በመጨረሻ ከኢትዮጵያ ህዝቦች ጋር ሆኖ አሸናፊ ይሆናል በዚህ መጠራጠር የለብን አማራነት ሀገር አቁማል አማራነት ሀገረ መንግስት መስርቷል አማራነት ለብሄረ መንግስት ምስረታ ትልቅ መስዋዕትነት ከፍሏል አማራነት በከፍታ የምናየው ለአፍሪካም ለዓለምም ፈርጥ የሆነ የታሪካዊ ህዝቦች መነሻና መዳረሻ መገለጫ አንጂ ወንጀል አይደለም አማራን የገደለ የሚመስለው የገደለ ያለው ኦሮሞን ነው አማራን የገደለ የሚመስለው የገደለ ያለው ኢትዮጵያን ነው አማራን የገደለ የሚመስለው የገደለ ያለው ትግሬውን ነው በዚህ ሂደት ውስጥ ትርፍ እናገኛለን ብለው የሚያስቡ ሰዎች ወደ አምሮአቸው እንዲመለሱ እንመክራለ ዛሬ በህዝባችን ላይ የጠለቀች ጻሃይ ነገ በእነሱ ላይ ተጠልቃለች ምንም ጥረጥረ የለው በመጨረሻ ምን አሸንፍኛ ነን ባለም ታሪክ በመጨረሻ አሸናፊ የሚሆኑት ግፎ አናቸው
በአዲስ አበባ ከተማ ተቆሞ ተቀሰቀሰም በዛሬ ወለት በአዲስ አበባ ከተማ ታላቁ ሩጫ በሚከድበት ወቅት የአዲስ አበባ ወጣቶች የታፈነ ድምጻቸውን አሰምተዋል ጀግናፋኖች እየመጡ ነው የሚሉ ጭፈራዎችን ያሰሙት እነዚህ አዲስ አበባ ወጣቶች አያይዘው መፋን ነው የመጣነው ሸገር ፊንፊኒ ሊሆን አይችልም ታላቁ ሩጫ በሰዎች መግለጫ ንጓጋ ንጓጋ ብለው የሚሉና መሰል ግጥሞችን በማሰማት ከፋኖ ሆይሎሽ ጎን መሰለፋቸውና አዲስ አበባም በኩኩት ፋኖን እየተበቀች እንደሆነ ድምጻቸውን በማሰማት ገልጸዋል
አዲስ አበባ ህዝብ ገዢዎች ላይ ተቃውሞን አሰማም መንግስትን ፋኖ እየመጣን ነው አሉት የአዲስ አበባ ህዝብ የሚሰማውን እንዳይገልጽ በሁሉም ነገር ታፍኗል ሲባል ቆይቷል ሆኖም ግን ህዝቡ የሚደርስበት ነው አስተዳደራዊ ጭቆና ባገኘው አጋጣሚ ሲያሰማ ይስተዋላል ይህን እንድምጹን ከመያስተማባቸው መድረኮች መካከል ደግሞ አንዱ በየአመቱ የሚቀረው ታላቁ የኢትዮጵያ ሩጫ ውድድር ነው በአስትሮች በሚሳተፉበት ታላቁ ሩጫ ላይ ህዝብ የሚሰማውን እንዳይገልጽ መንግስት የተለያዩ አፈናዎችን ቢጠቀም ህዝቡ ግን የሚሰማውን ከመግለጽ ወደ ኋላ አላለም በታላቁ ሩጫ ላይ የተሳተፉ ወጣቶች ተቃውሞ ካሰሙባቸው ጉዳዮች መካከል አንዱ በአዲስ አበባ ላይ የሚነሳው የልዩ ጥቅምና የገባኛል ጥያቄ የፖለቲካ ጉዳይ ነው የከተባው አንባራዊ ሁኔታ ተንተረሳው የሚሞክቱት የታላቁ ሩጫ ተሳታፊዎች አዲስ አበባ የነዋሪዎች ሆናች ይላሉ ስለዚህም ኦሮሚያ ክልልም ሆነ ሌላ ክልል ምንም አይነት ጥቅም ሆነ የባለቤት ንጥያቄ አዲስ አበባ ላይ ማንሳት አይገባቸውም ብሎ ስለሚያምኑን በዛሬው እለት በመጭሽም ባይመጭሽም ሸገር ፊንፊን አይሆንልሽም ሲሉ ተቃውሟቸውን አሰምቷል የአዲስ አበባ ህዝብ በተለይ በአማራ ክልል ጦርነት ከተነሳ በኋላ ፋኖ ነህ ፋኖ ይደግፋሉ በሚል የታፈሰ ካለ ምንም ክስ በየትምህርት ቤቱ የታጎረ ሲታሰር ወደ አዋሽ 40 እና ወደ ሌሎች ጦር ካምፖች ተወስደ ሲሰቃ የከረመ መሆኑ የሚታወቅ ነው በዚህም በርካታ የከተማ ወጣቶች መስዋዕትነት ይከፈሉ ሲሆን ወጣዮን የፋኖ ውቂያ በተመለከተም በዛሬው ለት በተከይደው ሩጫ ላይ እየመጣል ነው ሲሉ መልእክት አስተዋልፏል
በአንድ ወቅት የታሪክ ሞሮ አባው አያሬው አገስተ መሰረት መዲና ይኖርሃል ከታሪክ አቋያ ይሄንን መሬት ይሄኛው ህዝብ ረጥቷልና የዚህ ነው የዛ ነው ማለት አይቻለም ይላሉ አደኛ ከታሪክ አንጻር እዚ አካባቢ ይኖሩ የነበሩት እንደማናቸው ከተባለ ወደ ሌላ አጨቃጫቂ ጉዳይ እንገባለን በ14ኛውና 15ኛው ክፍለ ዘመን ወርጆች ናቸው አዲስ አበባ አካባቢ የሚኖሩት ሁለተኛ አዲስ አበባን የሚያክል ከተማ የተገነባው እያንዳንዱ ሰው ግብር በሚገበረው እንጂ አንድ ዘውክ ተነስተው እኔኔኝ ያደምውት እኔኔኝ የተለየ ጥቅም የሚባለው ሁሉ የተሳተ ነው አይሰራም ነጋዴውም አስተማሪውም ለማኝም ሹፌሩም እየመጣ አስተዋጽኦ አድርጓል ብሏል አቶ አያሌው በመቀጠለም አዲስ አበባ ላይ የተለየ መብት የሚባል ነገር የለም ይላሉ። ይህን ድምድ ዳሚያችን የማይጠናከሩት ማን ነው ራሱ የሚኖርበትን መሬት ጠፍጥፎ የሰራ ቢሄር የሚል ጥያቄ በማንሳት ነው። የአዲስ አበባ ወጣት በዛሬው ሩጫ ላይ ደግሞ እንዲሲል ድምጹን አሰምቷል። ዛሬ አዲስ አበባ ኬንያ የኛ ምን ይላል አዲስ አበባ ጎበዝ አራተኛው አይዲፕሎማቲክ መናሃሪያ ሆነችው በሚየ ምን ይልክ በቴ ጌጣ አይቱና በ100 ሺህ ጀግኖች መስዋዕት ነው ኤምባሲዋን ከፈተች ጣሊያን ውስጥ ሰላም ወይ ሰልፍ ተደረገ በሮም በኔፕልስ በማልፊ በፓሌርሞ ከተሞቻቸው የምን ይልክን ፎቶግራፍ እና የጣይቱን ፎቶግራፍ ከፍ አድርገው ብራቮ ምን ይልክ ብራቮ ጣይቱ ቪያ ዴላ አፍሪካ ብራቮ ሚሊክ ብራቮ ጣይቱ አፍሪካን ለቀጭ ውጡ አሉ ታዲያ ጎበዝ ጣሊያን ያከብራቸው ሚሊክና ጣሊያን ያከብራቸውን ጣይቱን እኔ አንድ ጭንጋፍ እንዴት አርገ ዝቅ ላረጋቸው ይችላል ሰፈር ለሰፈር የዞረ ሊት የሚደፋ ኮሽ ሲልማም የድረሽ ሚል ጀግናው ምን ይልክን ለመናገር ቅንጣት ሞራል የለውም ያውሮፓ ጋዜጦች በፊት ለፊት ጋዜጦቻቸው 50 ጋዜጦችና የተለያዩ ጆርናሎች መጽሐፍትም ጭምር ከዛ ምን አሉ መሰላችሁ አንዳንዶቻችን ጥቁር አይደለንም ስንል እናደዳለሁ ጥቁረት ውበት ነው ጥቁረት ትልቅ ነገር ነው we define beauty in our own terms ነው የሚባለው በጣም ገረማቸውና ነጮቹ ጥቁር አሸንፎ ስለማያቅናሉ these people ethiopians are not blacks rather they are baked by the african sun into darkness አያችሁ እነዚህ ሰዎች ጥቁሮች አይደሉም የአፍሪካ ጻሃይ ነው ያጠቆራቸው እንደውም አፍንጫቸው ቀና ቀና ያለ ነው ሲባል ከጥቁራታችን ይልቅ ከዛ በኋላ በ1900 4ኛው አመት የፓን አፍሪካኒዝም አባት የሆኑ ዶክተር ዊሊያም ኢቡጋ ዱቦይ ማርከስ ጋርቪና አድራጁ ሲልቨስተር ዊሊያምስ የፓን አፍሪካኒዝም እንቅስቃሴ መሰረቱ በ1923 ሊጎ ኦፍ ኔሽንስ ውስጥ ብቻውን የገባች ሀገር ኢትዮጵያ ናት በ1945 ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት መስራች 50 ሀገሮች ማከል አንዷ ኢትዮጵያ ናት በ1955 የገለልተኛ ሀገሮች እንቅስቃሴ ሲደረግ ኢትዮጵያ ናት 1963 የአፍሪካ ህብረት የአፍሪካን ነድ ድርጅት ወቅቱ ሲመሰረት ኢትዮጵያ ሆነችው ባዶዋ የተነሳ ነው አጼ ምኒሊክ ከሰራዋቸው ስራዎች ማአት መዘርዘር ይቻላል ቾድሮስ 20 ድንቅ ነገሮችን አድርገዋል የአዲስ አበባ ህዝብ በገዢዎች ላይ ተቃውሞና ሰማም መንግስትን ፋኖ እየመጣልህ ነው አሉት
ይህ አዲስ አበባ ህዝብ የሚሰማውን እንዳይገልጽ ሁሉም ነገር ታፍኗል ሲባል ቆይቷል ኦሮም ግን ህዝቡ የሚደርስበት አስተዳደራዊ ጭቆና ባገኘው አጋጣሚ ሲያሰማይ ይስተዋላል ይህን ድምጹን ከመያሰማባቸው መድረኮች መካከል ደግሞ አንዱ በየአመቱ የሚከራው ታላቁ የኢትዮጵያ ሩጫ ውድድር ነው በአስር ሺዎች በሚሳተፉበት ታላቁ ሩጫ ላይ ህዝብ የሚሰማውን እንዳይገልጽ መንግስት የተለያዩ አፈናዎችን ቢጠቀምም ህዝቡ ግን የሚሰማውን ከመግለጽ ወደ ኋላ አላለም በታላቁ ሩጫ ላይ የተሳተፉ ወጣቶች ተቃውሞ ካሰሙባቸው ጉዳዮች መካከል አንዱ በአዲስ አበባ ላይ የሚነሳው የልዩ ጥቅምና የገባኛል ጥያቄ የፖለቲካ ጉዳይ ነው የከተባው ነባራዊ ሁኔታ ተንተረሳው የሚሞግቱት የታላቁ ሩጫ ተሳታፊዎች አዲስ አበባ የነዋሪዎች ሆናች ይላሉ ሰለዚም ኦሮሚያ ክልልም ሆነ ሌላ ክልል ምንም አይነት ጥቅም ሆነ የባለቤት ነጥ ያቄ አዲስ አበባ ላይ ማንሳት አይገባቸውም ብሎ ስለሚያምኑን በዛሬው ዕለት ቢመጭሽም ባይመጭሽም ሸገር ፊንፊኔ አይሆንልሽም ሲሉ ተቃውሟቸውን አሰምቷል አዲስ አበባ ህዝብ በተለይ በአማራ ክልል ጦርነት ከተነሳ በኋላ ፋኖ ነ ፋኖ ይደግፋሉ በሚል የታፈሰ ካለ ምንም ከስ በየትምርት ቤቱ የታጎረ ሲታሰር ወደ አዋሽ 40 እና ወደ ሌሎች ጦር ካምፖች ተወሰደ ሲሰቃ የከረመ መሆኑ የሚታወቅ ነው በዚህ በርካታ የከተማ ወጣቶች መስዋዕትነት የከፈሉ ሲሆን ወክታዩን የፋኖ ውቂያ በተመለከተም በዛሬው ለት በተከይዶ ሩጫ ላይ እየመጣለ ነው ሲሉ መልእክት አስተልፏል
የአንድ ወቅት የታሪክ ሞሮ አባው አያሌው አገር ስትም መሰረት መዲና ይኖርሃል ከታሪክ አቋያ ይሄንን መሬት ይሄኛው حزب ረጥሳልና የዚህ ነው የዛነው ማለት አይቻለም ይላሉም አደኛ ከታሪክ አንጻር እዚ አካባቢ ይኖሩ የነበሩት እነማናቸው ከተባለ ወደ ሌላ አጨቃጫቂ ጉዳይ እንገባለን በ14ኛውና 15ኛው ክፍለ ዘመን ወርጆች ናቸው አዲስ አበባ አካባቢ የሚኖሩት ሁለተኛ አዲስ አበባን የሚያክል ከተማ የተገነባው እያንዳንዱ ሰው ግብር በሚገበረው እንጂ አንድ ዘውግ ተነስተው እኔኔኝ ያደምውት እኔኔኝ የተለየ ጥቅም የሚባለው ሁሉ የተሳተ ነው አይሰራም ነጋዴውም አስተማሪውም ለማኝም ሹፌሩም እየመጣ አስተዋጽኦ አድርጓል ብሏል አቶ አያሌው በመቀጠለም አዲስ አበባ ላይ የተለየ መብት የሚባል ነገር የለም ይላሉ። ይህን ድምድ ዳሚያቸው የሚያጠናክሩት ማን ነው ራሱ የሚኖርበትን መሬት ጠፍጥፎ የሰራ ብሄር የሚል ጥያቄ በማንሳት ነው። የአዲስ አበባ ወጣት በዛሬው ሩጫ ላይ ደግሞ እንዲሲል ድምጹን አሰምቷል።
In Ethiopia, the term Fano resonates deeply within the Amhara community. 
Originating from the Amharic language, it can be roughly translated as volunteer fighters. Yet, its historical roots stretch back to the 1930s, when these courageous volunteer fighters united in a remarkable display of bravery to resist Italian invaders. Their acts of valor and their unwavering dedication to principles to justice, patriotism, courage, honor, and the preservation of their nation's integrity not only earned them respect, but also solidified their revered status within the Amhara ethnic group. Famous bombers took part in a raid upon Desi. Planes cleared the way for 3,000 armored cars to advance. Front. In Ethiopia, there was great rejoicing in the capture of tanks. I'm 15 years old. My home is in Addis Ababa. Italy wants to make war against my people. We, we are a peace-loving country and have much work to do here in Ethiopia without being troubled by foreign countries. We do not want war, but if we are attacked, we fight to the last drop of our blood to protect our home. My father and brother will take me along when they go to war. The significance of the term Fano runs far beyond mere words. It carries deep emotional resonance within the Amhara community, embodying the values that have shaped their history and identity. In recent years, Fano has undergone a transformation, evolving into a diverse force comprising students, farmers, workers, and individuals from all walks of life. Their mission has expanded to include safeguarding the Amhara population from ongoing atrocity from various groups, including the Abbey government, Oromo Liberation Front, Tigray People Liberation Front, Oromo Regional Government, and Gumez Militia. What distinguishes Fano from other armed movements in Ethiopia is its unwavering commitment to justice, equality, and the pursuit of a united and peaceful Ethiopia. While Fano has a historical legacy of defending Ethiopia, the current circumstances have led them to focus on safeguarding the Amhara community. Crucially, they undertake these endeavors without embracing any notions of superiority or advancing selfish agendas that would endorse injustice and violence against other ethnic groups. Fano upholds a stringent code of ethics, adamantly refusing to tolerate any of its members engaging in acts of robbery or violence against innocent civilians. Their dedication to these principles sets them apart as a resolute champion of Ethiopia's integrity, equality, and justice. Throughout its history, Fano has faced formidable challenges. In the past, they confronted modern aircraft deploying mustard gas during the Italian war, and today they contend with Abbey's drones. What remains a common thread in these harrowing incidents is their unwavering commitment to enduring suffering in the pursuit of justice, equality and freedom.
Ethiopianism is a fundamental part of the country's historical and cultural fabric and is unlikely to fail. Yeah, 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 yeah